Matapos mapaso ang October 15 target ng militar upang tapusin ang gulo sa Marawi, isang operasyon ang inilunsad kaninang madaling araw. Sa pagkakataong ito, pito ang napatay ng tropa ng pamahalaan, kabilang si Isnilon Hapilon na itinuturing na emir ng ISIS sa Southeast Asia at si Omar Maute na isa sa mga leader ng Maute Terrorist Group. Kabilang ang dalawa sa mga nanguna sa paglusob sa Marawi City noong Mayo. We were able to get uh, a testimony from a hostage that was able to escape. She was able to confirm the presence of uh, Isnilon and uh, Mauti in that particular building. So that's, that's the building that we assaulted this morning, early this morning. Isa sa ilalim sa DNA test ang katawan ng mga napatay na terorista. May limang milyong pisong patong sa ulo si Omar, habang sampung milyong piso at limang milyong dolyar naman kay Hapilon. Samantala, una nang inanunsyo ng militar na napatay na ang kapatid ni Omar na si Abdullah. Naniniwala ang kalihim na lubang napilayan ng ISIS sa Southeast Asia dahil sa pagkamatay ni Hapilon. That will help uh, eradicate them once and for all. Meron pa silang mga cells dyan. We believe that they still have cells in uh, Basilan, Sulu, uh, also in uh, Central Mindanao. But we will also get them. Pero hindi pa tuloy ang natatapos ang krisis sa Marawi dahil may mga kasamahan pa si Hapilon at Omar na patuloy na tinutuntun ng tropa ng pamahalaan. Nasa dalawang ektarya na lamang ang lugar na ginagalawan ng mga terorista sa siyudad. There is still another uh, personality that they are trying to get, si Dr. Mahmud, the Malaysian. He, according to some reports, he's still hiding in some of uh, one of the buildings there. And that's what they're trying to do now. Kasabay ng pagkakapatay sa dalawang terrorist leader, labing dalawang bihag naman ang nailigtas ng mga sundalo. Samantala, sa kabila nito, hindi pa rin tuloy ang natatapos ang krisis sa Marawi. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abelia, iaanunsyo lamang ang pagtatapos ng gera kung tiyak nang wala ng natitirang terorista at nalinis na ang mga gusali sa mga iniwang improvised explosive device ng kalaban. Aniya kapag natapos na ang bakbakan, isusunod naman ang pagpapaiting sa rehabilitasyon sa Marawi. 100 remaining terrorists in Marawi is facing a weakening but still deadly enemy resistance. While much of the city is now under government control, the military is making sure no rebel escapes through the surrounding waters. Our Camila Badif and our tourists from Ground Zero, Camille, you joined the troops patrolling Lake Lanao. Tell us what happened. The military is making sure that the enemy will not escape its offensive in Marawi as troops reinforce their defense of Lake Lanao, which is a way out of the war zone. Mounted with this caliber 50 machine gun and ready to attack the enemy, security forces patrol on Lake Lanao. Together with the troops, we sail on this vast expanse of water shared by Marawi City and 13 towns in Lanao del Sur. We are in Lake Lanao. This is between Marantao and Marawi City. The government forces are heavily guarding this area because the terrorists are using this as their gateway to escape the battleground. We see Marawi City from here. That's the ground zero. The destruction is very visible. You see the heavy smoke caused by the airstrikes and the arson activities done by the enemies. Authorities have captured Mauta members and supporters on the lake in the past weeks, and some admitted to have transported wounded terrorists out of Marawi. They also said they have brought in supplies for the remaining enemies in the war zone. As I was doing my report, an enemy sniper fired at us. The enemies are aggressive, even on water. Authorities immediately secure us back to shore. Government says it has strengthened its defense on the lake by deploying more water assets. The cooperation of the local governments of surrounding towns also aid military's operations. Kaya tayo nag-establish ng uh, isang malaking force dito sa Lake Lanao upang bantayan at uh, palakasin yung ating uh, puwersa. Kung mapapansin mo, napakarami na po tayong uh, uh, water crop, uh, mga iba't ibang uh, Um, both at ito yung mga galing po sa ating uh, Philippine Navy, Philippine National Police at Philippine Army. At ito ay nilakasan natin, pinatatag natin, in-strengthen natin yung 
uh, partnership sa mga local government units. Dahil sila po ang laging uh, nagsasabi sa atin kung kailan dadaan yung kalaban. Kaya po nung uh, three days ago, meron tayong nahuli dito dahil ito ay sa isang magandang collaboration ng community na lalong-lalo na sa parte ng uh, Marantaw at Masyo kung saan sila po ang nagsabi na merong mga parating na mga mga tao na nakabangka papunta doon sa area po ng uh, Marawi City. Meanwhile, the military's relentless offensive on the ground coupled with airstrikes forced Maute groups scramble to hold their position. The troops have so far killed over 300 Maute terrorists. Pia. Camille, what is the security in the areas cleared by government troops like? The government uh, continues to expand the areas under its control, but of course safety remains a concern uh, because stray bullets still hit, uh, reach supposedly safe zones. Uh, just this morning, 250 caliber bullets hit a building here inside the capital compound. The information that we have received is that 500 bandits have been able to enter the place, but it is difficult because of the strong fighting of the soldiers and police. They are not also going to go to the two hundred fights that they have been able to fight in the areas that they have said are stronghold of the terrorists. There are many people in the house that have stuck in the house. If they are together with them, they are just going to see them. We are just going to see them. We are going to see them there. Binabuusan sila rin ng gasolina, may kabilang building lang. At sa pagkakataong ito, balikan natin ang ulat tungkol sa umabot sa mahigit isang daan ang bilang ng mga nasa wing miyembro ng Maute Group sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City. Mula sa Iligan City, ito ang balita ni Weng Fernandez Live. Weng, go ahead. Yes, Angela, maayong hapon. Sa pinakauling tala ng Armed Forces of the Philippines, umabot na sa isang daan at dalawang po ang mga nasawi sa grupo ng banditong, bandidong Mauti sa gitna ng patuloy na sagupaan sa Marawi City. Hindi naman tukoy ng militar kung ilan sa mga natitirang miyembro ng bandidong grupo ang sugatan. Siyang naputwalong baril ang narecover ng mga otoridad. Subalit ayon sa EFC, nakipagsanit pwersa na sa Mauti Group ang Abu Sayyaf at, at iba pang lowless elements sa pakikipagbakbakan sa tropa ng militar. Mahigit sa tatlong po na ang nasawi at mahigit sa pitong po na ang subatan sa hanin ng pulis at militar. Pagilang nang dito ang mga sundalo na nabiktima ng airstrike kahapon. Ayon naman sa AFC, hawak rin sa ngayon ng mauti ang sentro ng syudad, particular ang barangay Bangulo. Pahirapan naman ang operasyon laban sa kanila dahil bukod sa nakapit ang mga ito sa matataas na lugar, matataas na gusali, may hawak pa itong mga bihag. Those, uh... Uh, enemies are using uh, high-rise buildings. Uh, they're placing their uh, sniper uh, uh, capabilities, their uh, battle position. So that the local terrorist group is using uh, children and women as enemy shield or as human shield. Kinopirma naman ang tagapagsalita ng Provincial Management Crisis Action Committee na ni Zia Alonso, Alonso Adyong na isang kuri national ang kasamang nasawi sa bakbakan kahapon. Naniniwala din ang opisyal na nasa Marawi City ang subatang si Ismilon Hapinon, ang itinuturing leader ng IC sa Pilipinas. Patuloy din ang panawagan nito sa mga nagsilikas na residente ng Marawi City na wag munang bumalik sa syudad. As of now, we still have an ongoing military operation and we encourage our, our civilians who are in the evacuation centers, who are living in there with their families in cities in Iligan or in Cagayan de Oro to remain there and not to come back, not to return yet uh, because, again, the situation is still volatile. Samantala sa tala ng otoridad, aabot naman sa isang libong civilian na ang kanilang nailigtas mula sa pagsaitis sa bakbakan sa Marawi City. Angela? Maraming salamat sa iyo, Weng Fernandez, live na nagulat mula sa Iligan City. Dumalaw si Pangulong Duterte sa burol ng isa sa mga sundalong namatay sa airstrike ng gobyerno sa lungsod ng Marawi mula sa Sambuanga, Sibugay. Nakatutukuhan si Mark Sambra. Mark. Mike, sa gitna ng umiiral na batas militar dito sa Mindanao, ay dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Sambuanga, Sibugay. Masipag, mabait at matulungin. 
Ganito inilarawan ni Nilo Donato Sr. ang 30 anyos niyang anak na si Corporal Nilo Donato Jr. Isa sa sampung sundalong nasawi sa tinuguri ang friendly fire ng tamaan ng bomba ng persa ng pamahalaan ang kanilang pwesto sa Marawi. Nakaburul siya ngayon sa kanilang tahanan dito sa Upper Pangi Ramos Compound sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nakabalot ng itim na tela ang labi ni Donato dahil sa tindi ng pinsalang inabot sa pambubomba. Hindi ko alam na pupunta sa doon sa, sa Marawi kasi ang alam ko dito lang siya sa kwan. Sa business nila, nagulat na lang ako nung mayroon akong lumakad man ako papunta akong sur sa buwan ng sur. Yung pagbalik ko Uh, no, nandun na sila mara sa marami. Anggap ko naman kung anong nang, ano, nangyari sa anak ko. And masakit pero wala naman tayong magawa, di ba? Inulila ni Donato ang asawa at tatlong taong gulang na anak 